Asante sana mtazamaji wa Yagomba usubscribe kupitia YouTube na ukipenda kujifunza vitu mbalimbali basi namba yangu ya simu ni 0762 Naweza kaandika hapa vizuri kaza kuiona. Naweza na kujumlisha 255762956366. Ndio namba ambayo kimsingi utaweza kunipata. Uh, namba ambayo inapatikana kabisa 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 kweli. Kuna tatizo moja ambalo wafugaji wengi huwa wanakutana nalo. Uh, nikasema sio mbaya naweza kulipitia hapa ni ukimwangalia ukuku unaweza kumuona kama sehemu ya mwisho hivi ya manyoya yake huku mkiani ni kama hamna manyoya <coughs> lakini hivi hivi pia ukimwangalia vizuri <coughs> ukimwangalia vizuri utagundua kwamba utaona ni kama manyoya yake haya ajanga vizuri hayako vizuri kama kwa kuingia unaona ameshambuka yamenganga vizuri hata kuangalia na unavutika kuweza kuangalia kwa hiyo sole kwa hiyo ndio ni vitu ambavyo kimsingi huwa 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 vinakuta kuku wengi unakuta manyoya ya mkiani imeisha karibu ngizijio wakati mwingine hii kuisha manyoya kwa mkiani kuanza kutokea hata tatizo la cannibalism kwa sababu anza kadonolewa na mwenzake kupitia sehemu ambayo iko wazi kwa sababu ya majeraha na kaanza atakungua kama ugonjo upo au tatizo limo ndani mwako. Kama hamna lakini hilo hapo ni tatizo ambalo unaona kuku wako ukujuma ya mkia au sehemu ya ya shia ya, ya mwisho huko unakuta ana manyoya yananyonyoka yanatoka wanabaki kipala kabisa. Kwa hiyo unjue kabisa ni tatizo sio kwamba ni hali ya kawaida. Sasa hapo kwa wale ambao kwa lugha ya Kiingereza wanafahamu basi nitaweza kueleza kidogo. Hii tatizo linaitwa nimeitwa molting kwa ki, kwa ki, kwa, ki, kwa lugha ya kisasa inaitwa molting ile kwa Kiingereza au ile process nzima. Maybe one of the most common problems with the every chicken molting has been known to disturb every chicken keeper's day. However, molting is normal after years or so of laying eggs even hence immune system gets weak and that is why this occurs. When the feather of your hands next start falling, the feather start losing the um, shine and the calcium level um, the calcium level okay Uh, when the father of your chicken nanzia hapa nilikuwa uh, soma hapa well, ili tuweze kuelewa vizuri kwa sababu nime stop kidogo hapo uh, when the when, when when the father of your chicken hens neck starting falling the feathers start losing their shine and the calcium level drops it is most likely that the molting process is about to start stress sudden weather changes and the hydration can also cause molting so ndani umeanza kupata hiyo kidogo sasa kwa wale ambao wafahamu kwa lugha ya Kiingereza hii molting ni kitendo hichi ambacho nimesema cha unakuta kuku ana manyoya yanakwisha mgongoni anakuwa anatoka manyoya anakuacha sehemu ambayo iko wazi kama ngozi inaonekana sasa hicho kitendo kiprocess into molting. Sasa hii ni moja kati ya matatizo ambayo huwa nakutana inakutana wengi wa wafugaji. Wa, wa na hii inatokea ina, 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 ina hasa kwa kuku ambao wanakuwa wana wa katika ile process hii ya kutaga. Sasa panapokuwa e, ile kinga yake imepungua inapekea tatizo moja kati ya sababu ambazo zinapekea tatizo la la kunyonyoka manyoya kama ile kinga ya mwili imepungua ni moja kati ya sababu ambazo zinasababisha lakini vile vile pia uh, kama wanapokuwa wanakosa mwanga wa kutosha pia ni tatizo kuna madini ya kasha kwa ukichana sababu hizo pia za kwamba ya kwamba kinga yake kushuka chini na pekee ya moti 
mambo ya hewa ya 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 ya, ya, ya kupata mwanga mzuri wa jua madini ya calcium eh, au kuwa na, na stress unazokuwa na stress either joto ama ama, ama baridi eh, kulingana na mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa eh, inaweza kapelekea pia matatizo hayo ya kutokea kwa ugonjwa wa mutin ambao ndio huu na uongelea ambao kuku unakuta ananyonyoka baada ya sehemu ya mwili anakuwa hana manyoya yanatoka kabisa na kupoteza ubora wa manyoya lakini pia manyoya yake kuonekana kama yako dhaifu yako vizuri sasa kuna solution jinsi ya kuweza kutibu ugonjwa solution hapa ni kwamba oh, kwa baada ya tano wamesema kwamba si kwamba ni shughuli kubwa sana ambayo mtu anaweza kufanya kwa pressure kubwa sana lakini ingawa nayo pia ina muhimu wake eh kitu ndio kufanya kama ufugaji ni kuweka vitamin za kutosha katika 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 chakula katika maji na kunywa tengenezea diet nzuri ambayo na ikiwa na protein ya kutosha na madini ya calcium ili hata ile kiwango cha cha cha, cha mayai ya kutoleshwa yana ubora zaidi eh kwa sababu kama wafahamu kama hii ugonjwa wa mutin huu mutin huu unapelekea pia kuku anakuwa dhaifu kama itakuwa ni lishe mbovu itakuwa uh, kama lishe ni mbovu madawa ya pati unaona kia vitamins na lishe haiko vizuri diet na maanisha inaweza kupelekea tena ikawa shida kwa maana kwamba anakuwa ana afya nzuri kwa hiyo kusomwi tatizo wapi dawa za vitamins na chakula chenye proteins za kutosha diet nzuri calcium pia ambayo kwa kiwango ambacho unachoanza kuweka kizuri zaidi basi kufanya hivyo moja kwa moja utapelekea mazingira ya kuwa mazuri kabisa na ugonjwa utaweza kuondoka. Kwa hivyo vema uweze kuchukua hatua ya kuweza kushughulikia swala. Niseme tu usisahau kusubscribe kupitia YouTube na hapa tutakuwa tunajifunza kuhusu ugonjwa wa wa, wa moti ambao ndio sasa nimetoa kuzungumzia na namna gani ya kuweza kusolve. Kitu cha kufanya ni kwamba ukitaji kujifunza vitu mbali mbali kuhusu ufugaji. Eh utaji kujifunza mambo ya utengenezaji wa tiki, mishumaa, sabuni za maji, za mche utengenezaji wa mashine kutoleza kwa njia kawaida kabisa njia ya boxi utaji kuhusu magonjwa chakula cha aina zote kuku kuku nyama au mayai au bata au kanga jinsi kutengenezea chakula chao kutoka kwa njia ya kienyeji kabisa basi namba yangu ya simu hii ambayo tayarisha ionesha hapo 0762 956366 niandika hapo kingo niandike tena hapo na kurudisha 255762956366 hiyo ndio namba kimsingi utaanza kunipata zaidi asante na hatimaye pia umeweza kuenjoy kuweza kuelewa ugonjwa unaoitwa multi multi ambao ndio ugonjwa ambao umeona hapa kuko na nyonyoka manyoya ma, ma katika sehemu za mwisho lakini pia hata ubora wa manyoya wa, wa, wa manyoya unapotea kabisa see you next time bye bye see you